না আমি এটা করব না আমি বিবাহ করব না ওকে কারণ ওর বোন হইছে কালা আমি আমার জোড়ার মেয়েকেই বিবাহ করব বাক বিতণ্ডতা শুরু হয়ে গেল কথা কাটা কাটি দুই ভাইয়ের ভিতরে এমন অবস্থায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম সন্তান দয়কে বললেন যে কাজ করো তোমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করো তোমরা যদি কুরবানি করো আল্লাহর তরফ থেকে ফয়সালা আসবে चैनल सत्य और शांत पथे अल्हम्दुलिल्ला, وخلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتناله باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروم ذلك الدين القيم صدق الله ومولانا العظيم أمر شبه محبة رشاته زبان خلے درود شریف بات کری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن مالير نيرابطة مانو شرناي مسلمان داش چوتو دیک دیئن نرجاتی تو خود چھے بیشش کرے باروتی حوب محادش باروتی تو دوچا گروپ مومتا بینار جی مومتا مخو بد دائے نکی उन्हीं तो मुसलमान देर पक्के वाने एक बोले हैं नौंद्रा गोरू खवार पक्के हिंदू राव दुई बाग इर परे वो मुसलमान देर ऊपरे जय जुलूम आश्चर्य इटा गजवाय हिंदूर पूर्व भाष ठीक किना बोले हैं इटा गजवाय हिंदूर पूर्व भाष कारण मुसलमान देर आदर्शो कैमोन चिलो मुसलमान देर आदर्शो सृष्टि दुई भाइयों भी तोरे दंडो काबिल हाबिल के हत्ता करते जैसे तो कौन हाबिल बोल से काबिल बोल से कॉल अल्लाह आप तुलन्नक 
আমি তোমারে হত্যা করে ফেলব আর হাবিল কি বলছে লাইম বা সত্ত ইলাইয়া ইয়াদাকা লিতাকতুলানি মা আনা বিবাসৃতি ইয়াদিয়া ইলাইকা লিয়াকতুলাক তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য তোমার হাতকে সম্প্রসারিত করো অগ্রসর করো আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত অগ্রসর করব না এটা মুসলমানদের আদর্শ কিন্তু মুসলমানরা এই আদর্শের ভিতরে আছে এর অর্থ এই নয় যে শরীয়তের বিধান যখন আসবে মুসলমান তখন এরকম বসে থাকবে মুসলমান তখন শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী মুসলমান তার সিদ্ধান্তের দিকে যাবে ঠিক কি না বলেন আর মুসলমান মার খাচ্ছে এর অর্থ এটা নয় যে মুসলমান অপমানিত হচ্ছে অপদস্থ হচ্ছে এর অর্থ এটা নয় মুসলমানদেরকে কেউ নিশ্চিন্ন করে দিতে পারবে এটা পারবে না কারণ ইসলাম এবং মুসলমান দুনিয়ায় থাকবে না তো আল্লাহ দুনিয়াই রাখবে না ঠিক কি না বলেন সেই গজওয়াই হিন্দের এটা একটা পূর্বভাস আর রসুল আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লাম গজওয়াই হিন্দের সম্পর্কে বলেছেন যে এই জেহাদে মুসলমানরাই জয়লাভ করবে ইনশাআল্লাহ মুসলমানরাই জয়লাভ করবে সেই জন্য আপনি যখন কোনো স্বর্ণকে সুন্দর ধাঁচে অলঙ্কারে পরিণত করতে যাবেন এটাকে বাড়ি নিয়ে রাখলে হবে না এটাকে আপনাকে স্বর্ণটাকে সুন্দর সুত্রী অলঙ্কারে বানানোর জন্য কুশ্রী লোকের কাছে নিতে হবে যে কামার বা যে স্বর্ণের কাজ করে ওর তো কালি লেগে থাকে ময়লা লেগে থাকে আগুন নিয়ে কাজ করতে হয় ওর কাছে যখন স্বর্ণটা যায় মায়ের দূর খাইয়া একসময় অলঙ্কার হয়ে আসে স্বাভাবিক স্বর্ণের চাইতে এইবার ওই অলঙ্কারের দাম হয়ে যায় মহিলারা কানে লাগায় নাকে লাগায় গলায় লাগায় এই জন্য মুসলমান কিছু খাত ঢুকে গেছে ভিতরে খাত স্বর্ণের খাত আগুন দিয়ে পোড়ায়া বের করে আগুন দিয়ে পোড়ায়া স্বর্ণকে খাঁটি করে যদি ওর ভিতরে ময়লা থাকে কোনো অন্য পদার্থ থাকে এজন্য আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের সাইজ করা হইতেছে যে ইমানি খাত আমলি ত্রুটি ইমানি ত্রুটি এগুলা সাইজ কইরা কইরা আমাদেরকে খাঁটি স্বরণে পরিণত করা হইতেছে যখন খাঁটি স্বরণে পরিণত হয়ে যাবে তখন কোন ফয়সালা হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে দিয়ে দিবেন তা যাই হোক যত কষ্ট হোক না কেন অবস্থা যত খারাপ হোক না কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে ইমানের উপরে থাকার তৌফিক দেন সকলে বলে না আমি আর যেহেতু দেশে একটা গুজব চলতেছে এই মাথা নিয়ে যাওয়া এটা অনেক চোরা কারবারি গ্রুপ এই বিষয়টা কাজে লাগাইতেছে আপনারাও আপনাদের সন্তানদেরকে হেফাজতের সাথে রাখবেন আবার একটু সাবধানেও থাকা লাগবে অনেক সময় নিজের সন্তানকে নিয়ে নিতে যাইয়া গুজবের শিকার হইয়া সন্তান সাথে ছেলে ধরা বলে মায়ের কেস কদিন আগে এক জায়গায় হয়েছে গাজীপুরে স্বামী স্ত্রী এক রিক্সায় উঠছে দুজনে ঝগড়া লাগছে স্বামী স্ত্রীরে বলে ছেলে ধরা স্ত্রী স্বামীরে বলে ছেলে ধরা পাবলিক দুইটার এই জন্মের আকারে সাইজ দিছে বাড্ডায় তো এক মহিলাকে কত হৃদয় বিদারক ভাবে মাইরাই ফেললো তা সেই জন্য সতর্কতার সাথে চলা দরকার আমাদের প্রশাসন থেকে সরকারও এ ব্যাপারে সতর্ক করতেছেন আমাদেরও সতর্ক থাকার দরকার কিন্তু এ বিষয়টা নিশ্চিত যে কোনো ব্রিজের জন্য কল্লার প্রয়োজন নাই এটা পুরা বানোয়াট কথা আল্লাহ সকলকে বুঝদিক সকলে বলে না আমিন সম্মানিত শুধি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাস নির্ধারণ করেছেন বারোটা পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আল্লাহ তালা এই বারো মাস নির্ধারণ করেছেন চারটা মাসকে আল্লাহ তালা সম্মানিত মাস হিসাবে ঘোষণা করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই কথা বলেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়া বারোটো মাসকে আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে রাখছেন আর শরীয়তের যত আমল আছে নামাজ রোজা হজ জাকাত সহ যত আমল আছে সমস্ত আমল গুলাকে আল্লাহ তালা আল্লাহর নির্ধারিত মাস সমূহ বা সময় সমূহের ভিতরে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন হজ এরকম একটা আবাদাত যেটা হলো ইসলামের অন্যতম একটি বুনিয়াদ রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি এক নম্বরে ইমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ এবং তার রসুলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া দুই নম্বরে নামাজ রোজা হজ চার নম্বরে জাকাত এই হজ এটাও একটা আবাদাত 
যেহেতু ইবাদতগুলা চন্দ্র মাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয় এই জন্য এই হজটাকে ও আল্লাহ রব্বুল আলামিন চন্দ্র মাসের সাথে আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে রাখছে সামনের মাস যেটা হজের মাস সেটা হলো জিলহজ মাস এই জিলহজ মাসের মধ্যে আল্লাহ তালা অন্যরকম ফজিলত উম্মতে মোহাম্মদির জন্য দান করেছে সময় সবগুলাই আল্লাহর কাছে সমান কিন্তু এরপরেও আল্লাহ তালা কিছু কিছু সময়কে কিছু কিছু সময়ের অংশকে কিছু কিছু দিনকে কিছু কিছু মাসকে কিছু কিছু রাতকে কিছু কিছু রাতের অংশ কিছু কিছু দিনের অংশ এগুলার ভিতরে আল্লাহ তালা বিশেষ ফজিলত দান করছেন কিন্তু কোনোটার ভিতরে খারাপই দেন নাই আমাদের দেশের মানুষ মাঝে মধ্যে শনিবারে ঘর থেকে বাইরে হইতে যায় না কি বলে শনিবারে বাইরে হলে নাকি শনিতে ধরবে এই দিনটা নাকি খারাপ নাহজুবিল্লাহ বলেন মঙ্গলবার এই দিন নাকি মঙ্গল থাকে অন্য কোন দিন মঙ্গল নাই আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহি ওসাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা বলেছেন বান্দা আমাকে গালি দেয় আল্লাহকে গালি কিভাবে দেয় আল্লাহকে গালি দেওয়া হয় সময়কে যুগকে গালি দেওয়ার মাধ্যমে সময়কে গালি দেওয়ার মাধ্যমে অথচ আল্লাহ বলেন ও আনাদাহর সব সময়ের পরিচালক কে বলেন আল্লাহ সেই জন্য সময় কোনো সময় খারাপ নাই আল্লাহ তালা বিভিন্ন সময়কে বিভিন্ন কারণে বিশেষ ফজিলত আল্লাহ তালা দান করছেন যেমন দেখেন রমজান মাস এটার বিশেষ একটা ফজিলত রমজান মাসের মধ্যে লাইলাতুল কদর এটার বিশেষ একটা ফজিলত লাইলাতুল কদর কেন ফজিলতময় কোরআন নাজিল হয়েছে আবার সারা বছরের মধ্যে দিনের চাইতে রাতের ফজিলতটা বেশি কারণ শেষ রাত্রে আল্লাহ তালা বান্দাদেরকে ডাকেন কার কি প্রয়োজন আমার কাছে চাও এরকম রাতের কিছু অংশের ফজিলত আছে আবার দিনেরও ফজিলত আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন দিন সমূহের মধ্যে উত্তম দিন হলো জুমার দিন এরকম আল্লাহ তালা বিভিন্ন দিনের সময়ের ফজিলত দান করছেন সেই ধারাবাহিকতায় জিলহাজ মাস জিলকাদ মাস মোহাররম মাস এই তিনটা মাস ও আল্লাহর কাছে সম্মানিত মাস সাথে সাথে রজব মাস এখন এই তিনটা মাস কেন সম্মানিত মাস এই তিনটা মাস হজের মাস এই জন্য সম্মানিত মাস আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময়ও মানুষ এই হজকে খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করত জিলহজ মাসের আগে জিলকাদ মাস এই সময়ে তারা যদিও তারা অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করে নেওয়ালা জাতি ছিল নিজেদের মধ্যে সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে মারামারি করত তারা ডিম নিয়ে মারামারি লাইগা বছরের পর বছর প্রজন্মর পর প্রজন্ম অতিবাহিত করছে আমাদের সমাজেও কিন্তু ডিমের চাইতে ছোট বিষয় নিয়েও মাঝে মধ্যে লাগে ঠিক কিনা বলেন তারা এরকম একটা জাতি ছিল কিন্তু এই হজের মাস আসার আগে জিলকাদ মাস থেকে তারা যুদ্ধ বিগ্রহ এগুলো সব বন্ধ করে দিত কারণ হাজিরা জানি নিরাপত্তার সাথে শান্তির সাথে আসতে পারে আবার জানি হজ সম্পাদন করে সুন্দরভাবে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে এই জন্য মোহাররম মাসেও তারা যুদ্ধ বিগ্রহ করত না এবং এই হজের মাসেও তারা যুদ্ধ বিগ্রহ করত না এই সম্মান তারা দিত অতীতকাল থেকে আল্লাহ তালা এই মাসগুলার সম্মান দিয়ে দিয়েছেন এই মাস জিলহজ মাসের সম্মানিত মাসের মধ্যে সবচাইতে উত্তম সময়গুলো হলো জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সম্মানিত সময় কারণ কোরআনুল করিমের ভিতরে আসছে আল্লাহ তালা এই সময়ের ব্যাপারে কসম খাইছেন আল্লাহ বলেন ওয়ালফাজ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন শপথ ফজরের শপথ দশ রাত্রির আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রহিসুল মুফাসিরিন আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন ওয়ালিন আশর দ্বারা এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন উদ্দেশ্য এই দশ দিন ফজিলতময় কেন এক নাম্বার কারণ এই দশ দিনের মধ্যে আল্লাহ তালা অন্যতম একটি ফরজ আবাদত হজকে রাখছেন হজ তাহলে জিলহজ মাসের অন্যতম প্রধান আমল হলো হজ করা হজ করা এটা প্রধান আমল দ্বিতীয় আমল যারা হজে গেছে তো আলহামদুলিল্লাহ গেছে কিন্তু যারা যাইতে পারে নাই সমর্থ নাই এনারা কি করবে এনারা বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করা দোয়া করবে আল্লাহ শরীফাইন আয় আল্লাহ আপনি আমাদেরকে 
হারমাইন শরীফাইন দুই হারাম তথা মক্কা মদিনা জিয়ারত করার তথা হজ করার তৌফিক আল্লাহ আপনি দিয়া দেন এভাবে দোয়া করা শুধু টাকা হবে হজে যাব এর উপরে বৈশা না থাকা কারণ অতীতের অনেক বুজুর্গদের জীবনই এরকম মনের ভিতরে তামান না কখন একটু বাইতুল্লাহ জিয়ারত করব কখন আমি একটু নবীর রোজার পাশে দাঁড়ায় সালাম দিব অনেক বুজুর্গের জীবনই তো এমন আছে যারা দুই বেলা পেট ভরে খাইতে পারে না তিন বেলা পেট ভরে খাইতে পারে না অভাব লাইগা থাকে সংসারে কিন্তু আল্লাহ তালা তাদের জন্য বার বার মক্কা মদিনা জিয়ারত করার সুযোগ আল্লাহ কইরা দেয় তাদের অন্তরের ভিতরে এই রকম মোহাব্বত ছিল মক্কা মদিনার মোহাব্বত শুধু মক্কা মদিনার মোহাব্বত না রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহমতুল্লাহ আলাই ওনার অন্তরের ভিতরে মক্কা মদিনার মোহাব্বত এরকম ছিল একজন আয়না খেজুর দিছে হুজুর হাদিয়া যে হুজুর এই দে খেজুর এটা হস্তিকা আনছে আপনি খান উনি খেজুরটা খাইছে খেজুরের বিচিটা রাইকা দিছে খেজুরের বিচিটা তো আর ভারতের না খেজুরের বিচিটাও তো মক্কা মদিনা উনি চিন্তা করতেছেন এটা ফালায় দিব কে না কে এর উপর দিয়ে পদদলিত করবে পার তলায় ফালাবে ময়লার মধ্যে যাবে উনি পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল না রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহমতুল্লাহ আলহের উনি বলতেছেন এই বাজার থেকে পান নিয়ে আসো তো পান আনছে শর্তা দিয়া ওই সুপারিটারে সুন্দর মতো কাইটা কাইটা মোহাব্বতের সাথে ওই সুপারির ওই খেজুরের বিচিরে সুপারি বানাইয়া এরপরে ওইটা মোহাব্বত করে খাইছে এত মোহাব্বত তাদের অন্তরের ভিতরে মক্কা মদিনার থাকছে এজন্য যারা হজে যাইতে পারি নাই তাদের মনের ভিতরে এই তামান্না থাকা দোয়া করা যে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করেন সকলে বলে না আমি দ্বিতীয় আমল এইটা সব সময় এই দোয়া আল্লাহর কাছে করব। তিন নম্বর এই দশ দিন রোজা রাখা কোরবানির দিন ছাড়া দশ দিন রোজা রাখা কোরবানির দিন ছাড়া মুসনাদে আহমাদের মধ্যে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম প্রতি মাসের তিন দিন আইয়াম বীজের রোজা যেটাকে বলা হয় চন্দ্র মাসের মধ্যের তিন দিন এই তিন দিনের রোজা এবং জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের রোজা কোরবানির দিন ছাড়া নয় দিন আর কি এই দশকের রোজা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কখনো ছাড়তেন না খুব গুরুত্ব সহকারে রাখতেন সেজন্য সামনে যারা নফল রোজা রাখি আমরা চেষ্টা করব ওই সময়ে রোজা রাখা যদি শুরুর দিকে না পারি শুরুরগুলো পারলাম না কষ্টকর হয়ে গেল কিন্তু কোনো ক্রমেই জানি আরাফার দিনের রোজাটা না ছুটে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন শিয়াম ইয়ামি আরাফা আহতাসিবু আলাল্লাহি আইয়ুকাফিরতি কবলাহুতি বাদা রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আরাফার দিনের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহ তালার কাছে এই আশা করি যে এই রোজার বদৌলতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার এক বছরের আগের পরের সগিরা গুণাগুলো আল্লাহ মাফ করে দেয় সেই জন্য শুরুর দিকের রোজাগুলা যদি রাখতে কষ্ট হয় আরাফার দিনের রোজাটা আমরা ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ আর যারা রাখব তারা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখবো কারণ আগামী জুমায় আমি কথাগুলো বলার একবার খেয়াল করছিলাম চিন্তা করলাম যে আগামী জুমায় এই প্রায় ২৯ তারিখ মনে হয় আরবি ওই দিন যদি বলি অনেকের অপ্রস্তুতি থাকতে পারে সেজন্য যারা সুযোগ আছে আগের থেকে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রাখবো আল্লাহ তালা তৌফিক দিন সকলে বলেন আমি তিনটা আমল গেল যারা হস করতে গেছে তারা তো হস করতে গেল যারা যাইতে পারে নাই আমরা তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করব যে আল্লাহ আমাদেরকে হজে মাবরুর হজে বাইতুল্লাহ নসিব করেন তিন নম্বর রোজা রাখব সবাই যারা হজে যাইতে পারি নাই আমরা তো আরো বেশি রাখার সুযোগ সবাই রোজা রাখব এরপরে চার নম্বর যেই ফসিলা যে আল্লাহ তালা এই দশকের ভিতরে কোরবানির মতো মহত্বপূর্ণ একটা আবাদত আল্লাহ তালা রাখছেন কোরবানি কাকে বলা হয় কোরবানি যদি আমরা এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করি যে একটা পশু জবাই করার নামই হলো কোরবানি এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুযোগ নাই কারণ এই পশুর জবাইটা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির নিমিত্তেই হতে হবে পশুটা তো শর্ত সাপেক্ষে হবেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে হতে হবে অন্তর থেকে হতে হবে আর কোরবানির মাধ্যমে মানুষের ফয়সালা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এটা তো অতীতকাল থেকেই হয়ে আসতেছে মানব সৃষ্টির প্রথম মানব হজরত আদম আলহিসাল্লামের সময় থেকে নিয়া 
কুরবানির আমল চলতেছে ধারাবাহিকতার সাথে আমাদের পর্যন্ত আসছে যতদিন থাকবে দুনিয়া ততদিন আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে এই কুরবানির আমলটা চলতে থাকবে কুরবানি এটার ইতিহাস হয়তো আপনাদের জানা আছে এরপরও সংক্ষিপ্ত সারে বলি যে হজরত আদম আলাইহিসসালামের সন্তান দয় হাবিল কাবিল এনারা সর্বপ্রথম দুনিয়ার ভিতরে ওনারা কোরবানি করছেন ওনাদের সময়ের ঘটনা কেমন ছিল হজরত আদম আলাইহিসসালামের শরীয়তে ব্যবস্থা ছিল এরকম যে আল্লাহ তালা ওই সময় মাতৃগর্ভে জোড়ায় জোড়ায় সন্তান দিছেন হজরত হাওয়া আমাদের মার গর্ভে জোড়ায় জোড়ায় সন্তান দিছেন একটা ছেলে একটা মেয়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার ভিতরে মানব সম্প্রদায়ের মানব সভ্যতার বিস্তৃত ঘটাবেন আর এই মানব সম্প্রদায়ের বা মানব সভ্যতার বিস্তৃত ঘটাতে হলে কিছু পদ্ধতি তো আছে সে পদ্ধতি কি বিবাহ হলো সেই পদ্ধতি বিবাহের নেজাম হজরত আদম আলী ইসলামের শরীয়তে ছিল এক পক্ষের এক জোড়ার ছেলে অপর জোড়ার মেয়ে অপর জোড়ার ছেলে অপর জোড়ার মেয়ে তার মানে যমজ ভাই বোন বিবাহ করতে পারবে না অপর জোড়ার ছেলে মেয়ের সাথে আর এক জোড়ার ছেলে মেয়ের বিবাহ হবে সেই ধারাবাহিকতায় হজরত আদম আলাইহিসসালামের সন্তান হলো হাবিলের সাথে একটা মেয়ে কাবিলের সাথে আর একটা মেয়ে হাবিলের সাথে কাবিলের জোড়ার বোনের বিবাহ হবে কাবিলের সাথে হাবিলের জোড়ার বোনের বিবাহ হবে এটা আদম আলাইহিসসালামের শরীয়ত আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিস কিন্তু কাবিলের জোড়ার যেই বোন সেটা হলো সুন্দর হাবিলের জোড়ার যেই বোন সেটা সুন্দর না হয়তো কালো দেখতে ভালো না কিন্তু কালো হোক আর ধলা হোক ফয়সালা হবে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের মাধ্যমে ঠিক কি না বলেন এখন বিবাহ দেওয়া হবে না আমি এটা করব না আমি বিবাহ করব না ওকে কারণ ওর বোন হয়েছে কালা আমি আমার জোড়ার মেয়েকে বিবাহ করব বাক বিতণ্ডতা শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি দুই ভাইয়ের ভিতরে এমত অবস্থায় হজরত আদম আলাইহিসসালাম সন্তান দয়কে বললেন যে কাজ করো তোমরা আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করো তোমরা যদি কোরবানি করো আল্লাহর তরফ থেকে ফয়সালা আসবে তাহলে যার কোরবানি কবুল হবে বোঝা যাবে তার চাহিদা অনুযায়ী কাজ হবে এখন এখানে একটা প্রশ্ন দেখুন তো শরীয়ত যেটা নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটা কি অন্য কোনো মাধ্যমে পরিবর্তনের সুযোগ আছে নাকি আছে হজরত আদম আলাইহিসসালামের শরীয়ত এইটা কিন্তু হজরত আদম আলাইহিসসালাম কি বলছেন যে তোমরা কোরবানি করো এটা হলো বুঝবার একটা বিষয় অনেক সময় মানুষ যখন বুঝাইতে ব্যর্থ হয় যে দুই আর দুই কোনো সময় পাস হয় না এটা যখন বুঝাইতে ব্যর্থ হয় তখন কি বলে তুই বেড়া এক হাজার বার যোগ করে দেখ হয়নি মানুষকে বোঝানোর জন্য এরকম অনেক অস্বাভাবিক বিষয়ের মেহনত করতে বলে তো এটা করে দেখ পারলে কর হজরত আদম আলাইহিসসালাম জানেন যে কোরবানি কবুল হবে হাবিলের কাবিলেরটা হবে না তারপরেও কোনো ফেতনা জানি না হয় কোনো জামেলা জানি না হয় এই জন্য বলছে কোরবানি করে দেখ তোরটা যদি কবুল হয় হইল আর আদম আলাইহ ইসলামের ব্যাপারে শিওর যে কারণ ওর কোরবানি কবুল হবেই না কারণ শরীয়ত নির্ধারণ করে দিছেন আল্লাহ আর এই আলোকে হাবিলের কোরবানিটাই কবুল হবে তৎকালীন সময়ের কোরবানির পদ্ধতি ছিল গরিব মিসকিন ছিল না তারপরেও নির্ধারণ পদ্ধতি ছিল এটা যে কোরবানির বস্তুগুলা একটা নির্ধারিত স্থানে রাখে আসবে আসমান হতে আগুন এসে যার কোরবানির পশুটা বা কোরবানির সামগ্রীটা পুড়াইয়া দিবে বুঝতে হবে এর কোরবানির বস্তুটা কবুল হয়ে গেছে কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদের জন্য কিন্তু সুযোগ কোরবানি কবুল হোক আর না হোক খাওয়া কিন্তু মিস নাই কি বলেন মনে মনে আমরা কই যাই আল্লাহ কোরবানি দিতেছি মনের অবস্থা যা হয় হোক গোস্ত খাওয়ান তো মাইন নাই এটা উন্মতে মোহাম্মাদির একটা সম্মান যদি এই অবস্থাই হইতো যে আসমান থেকে আগুন আইসা কোরবানির সামগ্রী পুড়াইয়া দিবে আমার তো মনে হয় এক লক্ষের ভিতরে দশ জনের কোরবানি কবুল হইতো কি না বর্তমানে আমাদের যে অবস্থা দশ জনের কোরবানি এক লক্ষ মানুষের মধ্যে কবুল হইতো কি না সন্দেহের ভিতরে পুড়ে যাওয়া লাগতো ঠিক কি না বলেন কারণ অনেক সমস্যা হয় কারণ শরীর কোরবানি দিবেন এক সমস্যা সাত জনের চোদ্দ রকমের নিয়ত 
একা কুরবানি দিবে এই দেখায় যে আমি একা দিতেছি সব শেষ তা যাই হোক কুরবানির পদ্ধতি ওইটা এখন কুরবানির নিয়ম হলো যার সন্তুষ্টির জন্য যে কুরবানি করে সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে যে আমি ভালোটাই কুরবানি দেব আদম আলাইহিস সালামের সন্তান হাবিল ওনার কিছু মেষ ছিল ভেড়ার চাইতে একটু বড় ওই ধরনের আর কি মেষ উনি একটা উৎকৃষ্ট মানের মেষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করছে আর কাবিল কি চিন্তা করছে যে কৃষি কাজ করত কাবিল কাবিল চিন্তা করছে যে আমার কাছে কিছু ফসল আছে এই ফসলগুলোর মধ্যে থেকে বাইসা কুইটা যেগুলো চিটা বলে চিটা বাইসা কুইসা খারাপ ফসলগুলো নিয়ে এক জায়গায় কোরবানির নিয়তে স্তূপ করে রাখছে এখন বলেন তো কোরবানির সামগ্রী দিয়ে আসলো প্রথমেই মনের ভিতরে নিয়তে গরমিল ঠিক কিনা বলেন দুজনেরটা তো দিয়ে আসছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাবিলের কোরবানিরে কবুল করে আনিছে কাবিলের কোরবানিরে আর কবুল করে নাই সেই ঘটনা আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের ভিতরে বলেন যখন তারা দুইজনে আল্লাহর জন্য কোরবানি করলো আল্লাহ তালা একজনের কোরবানি কবুল করলেন আর একজনের কোরবানি আল্লাহ কবুল করলেন না কাবিলের কোরবানি যখন কবুল হলো না কাবিল তখন বলতে থাকলো কল আলা কতুল এ হাবিল আমি তোরে কতল করে ফেলব হত্যা করে ফেলব তাফসিরের মধ্যে ঘটনা আসছে কয়েক রকম বর্ণনা এক বর্ণনা আসছে হজরত আদম আলাইহিসাল্লাম তার সন্তান হাবিলকে কাবিলরে ডাকতে পাঠাইছে যে হাবিলকে ডাইকা নিয়ে আসো কাবিল চলে গেছে ডাকার জন্য প্রতিমধ্যে হাবিলকে হুমকি দিতেছে তোর কোরবানি কবুল হয়েছে আমার একটা হয় নাই আমি তোরে হত্যা করে ফেলব আর কাবিল বলে কাবিলের হত্যা করতে চাওয়ার জবাবে হজরত হাবিল হজরত আদম আলাইহিসাল্লামের সন্তান হাবিল বলতেছে হত্যা করতে তুমি চাও কেন তোমার কোরবানি কবুল হয় নাই তাতে কি আল্লাহ তালা তো মুত্তাকিনদের কোরবানি আল্লাহ কবুল করে মুত্তাকিদের কোরবানি আল্লাহ তালা কবুল করে তাহলে কোরবানি কবুল হওয়া অন্তরের সাথে একটা বিষয় আছে ঠিক কিনা বলেন অন্তরের সাথে এটার বিষয় মুত্তাকি হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর মোহব্বতে কোরবানি করতে হবে নালে কবুল হবে না এবার ওই কথা বইবার হাবিল বলতেছে লাইন বাসাইন যখন হাবিলকে হত্যা করার হুমকি দিল কাবিল হাবিল বলতেছে তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য তোমার হাতকে অগ্রসর করো হাত বাড়াও আমি তোমার দিকে হাত বাড়াবো না হত্যা করার জন্য হাবিল বলতেছে শুনে রাখো মা আনা বিবা স্মৃতি আদিয়া ইলাই কালিয়া কতুলাক আমি আমার হাতকে তোমাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর করব না কেন করব না কারণ আমি এই বহুমাত্রিক জগতের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে আমি ভয় করি আল্লাহর ভয় আমার অন্তরে আছে এই জন্য আমি তোমাকে হত্যা করব না কিন্তু তুমি যদি আমার হত্যা করো তোমার অবস্থা কি হবে তোমার অবস্থা তো এমন হবে তুমি আমার পাপ সমূহ নিয়া তোমার পাপ নিয়া কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উঠবা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তুমি দাঁড়াইবা সেই দিন তোমাকে এই বিষয়ের জন্য জবাব দিহিতা করতে হবে তা যাই হোক শয়তানে তো ধোকা দিয়াই দিছে এইবার ওই কাবিল হাবিল হত্যা করে ফেলছে প্যাডের মধ্যে ছুরি ঢুকায় দিছে তা সে ইবনে কাসিরের মধ্যে আসছে যখন মারতেছে তখনও সে এই কথা বলতেছে যে তুমি আমার পাপ তোমার পাপ সব নিয়ে কেয়ামতের ময়দানে উঠবা আবি ইসমি ও ইসমিকা পাতা কুন আমি না সাহাবিদ নার তুমি তো জাহান নামের বাসিন্দা হয়ে যাইবা ওদা আলিকা জাজা উজ্জালিমিন দুনিয়ায় যারা জালেম 
দুনিয়ায় যারা অত্যাচার করবে খুন করবে কোনো কারণ ছাড়া এই মানুষগুলা কেয়ামতের ময়দানে ওই রকম জালেমদের কাতারে হত্যাকারীদের কাতারে উঠবে কারণটা আবার কি হইতে হবে শরীয়তের কারণ হইতে হবে শরীয়ত যেই কাজের জন্য হত্যা করার বিধান দিয়েছে এটা ছাড়া যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে সে জালেম শরীয়তের নীতির উপরে থাকতে হবে আর দুনিয়ার ভিতরে অধিকাংশ সব হত্যাই এখন এমন হয় যেটা শরীয়তের কারণে হত্যা করা হয় না এটা অহংকারের কারণে হয় জুলুমের কারণে হয় হিংসার কারণে হয় অধিপত্য বিস্তারের কারণে হয় ঠিক কিনা বলেন একজন একজন লোককে মেরে ফেলছে একজন একজন লোককে মারছে হত্যার বদলা হত্যা হবে এটা শরীয়তের আলোকে করতে হবে এটা মন গড়া আলোকে করা যাবে না আজকে তো দুনিয়ার ভিতরে অধিপত্য বিস্তার করার জন্য দেশ দখল করার জন্য উশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করার জন্য অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য সন্ত্রাসবাদ কায়েম করার জন্য হত্যা করা হয় ইসলাম এটার সমর্থন করে না যদি ওই রকম কেউ কোনো হর্তা করে যেটাকে আমাদের ভাষায় বলে বিচার বহির্ভূত হর্তা ইসলাম যেই হত্যার অনুমোদন দেয় নাই সেটা ব্যতীত যদি কেউ হত্যা করে সে জানি কেমন দুনিয়ার সব মানুষের হত্যা করল এত বড় জঘন্য অপরাধ আর এই অপরাধ দুনিয়ার ভিতরে সর্বপ্রথম সংগঠিত হয়েছে কাবিলের দ্বারা এই জন্য হজরত আনাস রাদি আল্লাহ তালা আনু হতে বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন যেহেতু পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যাকারী কাবিল দুনিয়ায় যত হত্যা সংগঠিত হবে সব হত্যার একটা অংশ অটোমেটিক কাবিলের আমল নামায় যোগ হতে থাকবে নাউজুবিল্লাহ বলেন যেহেতু দুনিয়ার ভিতরে সর্বপ্রথম কোরবানি কবুল হইছে হাবিলের দুনিয়ার ভিতরে যত কোরবানি কবুল হবে এই কোরবানি কবুল হওয়ার একটা সব হাবিলের আমল নামায় যোগ হতে থাকবে সুভা এখন তো বাইরে মাইরা ফেলাইছে কি করবে দুনিয়ায় তখনও কোনো মানুষ মরে নাই প্রথম মৃত্যু হয়েছে দুনিয়ায় হত্যার মাধ্যমে দুনিয়ায় তখনও কোনো মানুষ মরে নাই এক বর্ণনা আসছে তৎকালীন সময়ের মানুষের তো হায়াত দীর্ঘ ছিল এক বছর কাবিল হাবিলের লাশ কান্দে নিয়ে ঘুরছে কি করবে টের পায় না আর এক বর্ণনা আসছে হত্যা করার পরে তার ভিতরে অনুসূচনা যাচ্ছে মানুষ যখন অপরাধ করতে চায় তখন শয়তান অপরাধ করার প্রবণতা তার ভিতরে বাড়ায় দেয় আপনি মনে করেন একজনকে পিটাবেন বা মারবেন আপনি যখন তার উপরে গরম হবেন রাগ হবেন তখন শয়তান আইসা ওই জায়গায় একটু ঘি ডালবে ঘি ডালবে বুঝেন ঘি ডালা ঘি ডালা মারার প্রবণতা বাড়ায় দিবে আপনার নফসকে তার দিকে আরও দ্রুত হবে ক্ষিপ্র তার সাথে ধাবিত করে দিবে কিন্তু যখন মেয়েরা ফলাইছে একটু পরে চিন্তা করে হায় হায় কি করলাম ও বৈশা আছে ভাইয়ের লাশটা পাশে নিয়ে কি করব কি করলাম আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা কাক পাঠায় দিছে আল্লাহ বলেন আল্লাহ দুইটা কাক পাঠায় দিছে এক কাক আর এক কাকরে মেরে ফেলাইছে ওই দৃশ্য দেখতেছে এক কাক আর এক কাকরে মেরে ফেলাইছে এখন কি করতেছে যেটা মারছে ওইটা আসতে মাটি খোড়া শুরু করছে মাটি খুইড়া গর্ত বানাইয়া কাঁকড়ে যেটা মরছে ওইটারে ধাক্কা দিয়ে ওর মধ্যে ফেলাইয়া উপরে আবার মাটি দিয়ে দিছে এবার কাবিল নিজেকে নিজে অনুশোচনার সাথে বলতেছে হায় রে আমি কেমন অপদস্থ কাইফা ইউয়ারি সাও আতা আখি একে তো আকাম কইরা বসছি বাইরে হত্যা করে ফেলছি আবার কেমন কইরা এটাকে গোপন করতে হবে সে যোগ্যতাটাও আমার নাম মধ্যে নাই আমি কত অযোগ্য কত বড় নাদাম কয়েকটা বিষয় আমাদের সামনে ক্লিয়ার হলো এই ঘটনার আলোকে এক নাম্বার আমরা কোরবানির ইতিহাস জানতে পারলাম দুই নাম্বার পৃথিবীর প্রথম হত্যা সংগঠিত হয়েছে হিংসার কারণে এটা জানতে পারলাম তিন নাম্বার পৃথিবীর প্রথম কবরস্থ কবর সৃষ্টির ইতিহাস আমরা জানতে পারলাম এখন দেখুন এই যে কোরবানির সময় আসতেছে আল্লাহ তালা কোরবানি কবুল করবেন কাদের মুত্তাকিনদের মুত্তাকিনদের এই জন্য আমরা যারা কোরবানি দিব আমরা আমাদের অর্থটাও ঠিক করব সাথে সাথে দিলটারেও ঠিক করব যদি এটা করতে পারি 
তাহলে মুত্তাকিওয়ালা কুরবানি আমাদেরও नसीব হয়ে যাবে আর এই কুরবানি তো नसीব হবেই কুরবানি তাকওয়া সম্পন্ন হলে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে পাশাপাশি আল্লাহর মেহমান তো আমরা হবই তো যাই হোক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সামনে জিলহজ মাস এই জিলহজ মাসের আমলগুলো আমাদের যথাযথভাবে করবার তৌফিক দান করুন এবং সকলকে ইখলাসওয়ালা মুত্তাকিওয়ালা কুরবানি দাতা হওয়ার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দান করুন সকলে বলি আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন